Good evening, Graciela. Hi. Good evening, teacher. Good evening, Tirso. Uh, Good evening, Jenny Lisset. How are you? My good evening, good evening. Good teacher. Good evening, <laughs> teacher. Good evening. Good evening. Qué bueno verlo. Tirso, it's nice to see you again. Verla otra vez. Hi, Abigail. Okay. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hi, Crisia. Melada, how are you? Hi, teacher. Good evening. I'm fine, thanks. And you? Excellent. Thank you for asking. And Brenda Cruz, how are you? Fine. Excellent. It's nice to see you again. The, 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 you're the champion, right? Yes. <laughs> <laughs> Okay. The revenge. Yeah, the revenge is now today. Yes. <laughs> Hello, Jacqueline. How are you? Buenas noches. Buenas I'm fine. Thank you. Excellent. Nice talking to you. And yes, Lee Sanchez. How are you? Hello. Good evening. I'm fine. Thank Excellent. you. Well, the, it's nice to hear that. Hi, Carlos. How are you? Carlos, can you hear me? Miguel? Miguel? Hello. 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 How are you? Corey. I'm fine. Oh, excellent. Corey, welcome. Laura, Raquel, Cortejo, how are you? Thank you, teacher. You're welcome. Hello. Good Always nice to see you. Always nice to see you guys. Um, Carlos, how are you? Okay, he's not there yet. Well, welcome to the uh, to your English class. My name is Vidal, who um, the person who took took the class before. They know me, but I have uh, new faces over here, and I would like you to introduce yourself, like uh, Laura Raquel. Can you introduce yourself, please? Yes, of course. Okay. Well, well, good, good, good evening. Good Everybody, uh, my name is Laura Raquel, okay. and I am working in Millicom in Tigo El Salvador. Okay. And it's it's a nice to meet you, everybody. It's nice to meet you too, uh, Raquel. Thank you. And uh, yes, Lee Sanchez, can you please introduce yourself? No. Okay. Um, I have uh, um, Marcela Linares. Can you please introduce yourself? No? Okay, Graciela Duarte. Okay, good evening. My name is Graciela Duarte. I live in, in Santa Cruz, Michapa. Uh, it's, uh, it's nice for me to be with all of them. I don't know anyone. I think that only one from the last course, but not here in this moment is Sarita, but I I hope we are have a good time. Okay. I, I Yes, I bet you you will have a good time with us. Well, the, we are very friendly. We enjoy the class. We have fun in the class. Sometimes it's hard, but sometimes it's very easy. Um, and I will try to help you the most that I can to, and to... Uh, make you fulfill your objectives, okay? And uh, we are here to help you. Thanks. Whatever, whatever you, you, we can do to help you, um, we're open and you can ask as many questions as you want, okay? All right? Okay. okay. Ben, right. Benjamin Ayala, how are you? How are you, teacher? Excellent. Thank I'm you. fine. Thank you for asking. I'm okay. Yes. How was your day today? I'm fine. Are, are okay. Okay, very good. And uh, Brenda Cruz, how how do you feel today? Yeah, so I fun. feel good. <laughs> you feel good. Thank you. you. Feel tired, huh? <laughs> yes. Okay. And Corey Monterosa, how are you? Hi, teacher. Fine. Hi. And you? Excellent. Thank you for asking. It's, it's glad to nice. see you again. I'm glad to see you too. I'm very happy to see you, all of you guys. And before we, we start our class, uh, I want to explain something to you. Uh, el, el curso, the course is, is going to last for 16 weeks, like the other uh, uh, um, courses. 
but the only difference is that we're going to be uh, taking classes on Friday. The, well, the, the course is between the 25th of November 25th to December the 17th. Okay, so but uh, since we, yeah, Friday, yeah, since we did not have a class on Monday nor Tuesday, we are, uh, we're going to do the reposition for those classes and it's going to be tomorrow, which is going to be Friday, I'm sorry, on Friday, this Friday is going to be the first one and the other one will, it will be on the December the 4th. So right there, we're going to recover the two uh, days that we have not received classes, okay? Jimmy okay. Martinez, how are you? Okay. Okay. All right? Okay. Eh, y también la fecha uh, posterior que está en la plataforma es para trámites administrativos. No se va a engañar porque ellos necesitan más tiempo para entregar los papeles a Insafor en caso de que las fechas no co combinen con la que les estoy diciendo. ¿Está bien? Y la plataforma, otra cosa, okay. la, la plataforma debe estar arriba del de 80% a más tardar a medianoche del 17 de diciembre, a más tardar. Entonces tenemos esas tres cosas importantes. Una es el comienzo del, del curso del 25 al 17 y que vamos a trabajar los dos viernes para reponer lunes y martes, que es el 27 de noviembre y el viernes 4 de diciembre. ¿Ya? Okay. Y la okay. otra es que la plataforma, el 80%, arriba del 80%, tiene que estar terminado para el 17 de diciembre. ¿Estamos ahí? ¿Estamos okay. claros? Ok. okay. Entonces, si hay, yes. si hay alguna duda, no vacilen. En, if you have any questions in regard to this one, don't, don't hesitate to ask me. Don't hesitate means no vacile. ¿Ya? Yeah? Don't hesitate to ask don't me. Don't hesitate. Yeah, don't yeah. hesitate. Yeah. No, don't hesitate to ask me. Es que no espere para preguntar ni, ni vacile para preguntar. Don't hesitate to ask me. ¿Ok? Ok. Entonces, en este curso vamos a, a, a ver muchas cosas uh, importantes que las vimos anteriormente, pero hoy lo vamos a ver con más eh, eh, amplitud, uh, más orientado a, a la respuesta que a la pregunta. La vez pasada estuvimos más orientados a las preguntas. Hoy, más que todo, va a ser a respuestas. Por ejemplo, eh, Miguel Lara, vamos a hablar acerca de personal information. Um, les envié el PowerPoint presentation. Si tuvieron tiempo de verlo, eh, se les va a hacer más fácil eh, esta clase. Si no, pues tienen todavía en la noche para poder verla. Eh, personal information. ¿Qué se considera personal information, Miguel Lara? Información personal. Personal information. Um... Sería como la carta de presentación. Sí, ok. Entonces, un ejemplo de personal information. Eh, nombre. Nombre, muy bien, excelente. Ajá. Eh, edad. Edad, es otra, sí, correcto. En lugar de donde vive o residencia. Ok, muy bien. Entonces, esa es, son parte de, de personal, información personal. Y Graciela de Duarte, ¿por qué es importante... Eh, okay. esa información personal because uh, we can show everybody who I am Very and then uh, then it, it okay and then uh, I can know others when they told me his inform or their information yes when they tell you about their oh, okay you can find out about that person and also you can introduce yourself to other people right so it's very yes. important that, that to know what is considered personal information es bien importante que, uh, saber que se considera información personal okay es información personal acerca de mi de mi casa sí no, ¿verdad? Cuando yo estoy con alguien, no yo creo que no me, va, no me va a preguntar este, cómo es mi casa, ¿verdad? Eso se considera no. es una información, ¿verdad? Entonces, el, el nombre sí es personal. Eh, ¿Será eh, información personal eh, el trabajo? ¿De qué, ¿De qué vivo yo? What do I do for a living? ¿Eh? Maybe, yes. Uh -huh. Yes, it is. Yes, it is. Not maybe. Yes, it is a personal information. 
¿Será información personal um, si estoy casado o divorciado o soltero? O si tengo yes, it is. It's personal yes. information. Yes. Uh -huh. A veces, eh, pero esto es entre paréntesis, ¿verdad? No tiene nada que ver con la clase. A veces es ilegal preguntar si usted está casado o no está casado. Si es uh, católico o es cristiano en una entrevista de trabajo. Pero ese es un paréntesis, ¿verdad? Eh, no es permitido por la ley preguntarle, are you married? O, oh, um, are you Christian? No, porque es, es, es otra cosa, es más que personal eso, ya es otra, es, es otro tipo de, de, de información. Es private personal information, yes. Uh -huh. Entonces, uh, si alguien le pregunta en el trabajo, oye, ¿estás casado? Mm, I have the right to, to remain silent. Tengo el derecho de, de quedarme callado a eso, ¿verdad? Mm, okay. Tampoco dice no uno porque a veces se enojan. No, aunque okay, dijo no, ya no son todos. Yeah, so I have the right to remain silent. Yes. Oh, I prefer not to answer that question. Yeah, I prefer not to answer that question. Okay, entonces, para poder usar nosotros la, la información personal, necesitamos nosotros saber cómo preguntarlas. ¿Y cómo las preguntamos, Benjamín? Eh, según la, eh, la, la diapositiva que mandó, uh -huh. eh, Realmente era como lo que hemos visto en, el, en las pasadas. Sí, correcto. Eh, que aparecía lo del como carnet de identidad. Uh -huh. Ok, entonces, uh, ¿cuáles son las... Con la, las perdón. Con la WH question. WH, ¿Y cuáles son las que son esas WH question a Brenda Cruz? What? Yeah, where, what? Where? Where, ajá. Uh -huh. When? When, ajá. Uh -huh. Who? Why? Who? How? How? And why. Why. Okay. Why. Why. <laughs> and why, right? Why. Yeah. Ahora lo que vamos a ver es, aparte de, de, esas, de esas WH question, vamos a ver eh, para qué sirve cada WH question, ¿verdad? Porque, um, por ejemplo, no puedo preguntar una razón con la, la WH question que dice when o where. ¿Ya? Yeah? Entonces... Eh, si, si ando buscando una razón por algo, yo uso el why, ¿verdad? Why. Who no lo puedo usar para cosas. ¿Para qué lo uso el who, Miguel, solamente? Para personas, para, para decir pers quién. Para personas, solamente para personas. Ah, ¿Y lugares? ¿Cuál uso, Graciela? Where. Where, ok. Where. Where. Ah, ¿Y para cosas, Laura, Raquel? Eh, which. Para cosas. Um, o lugares. Eh, which? Eh, no necesariamente. Eh, Avilen, le ayudamos. Or what? What? Yes, what? Yes. Okay. What are you talking about? What, what are you eating tonight? What is your problem? Yeah? Okay. And, uh, ¿Para qué usamos el which, uh, uh, Mar Marcela Linares? Marcela, ¿no está ahí? Ok, Jessly. Sí. Tampoco. Jenny Lisette. Tampoco. Jacqueline Escobar. No. Ok, eh, Crisia Melara. Ok, les voy a... Um, es un consejo, ¿verdad? Todos somos adultos y ya sabemos lo que queremos y, y lo que hacemos. Eh, nadie puede decir qué es lo que necesitamos hacer. Pero les aconsejo que cuando estén en la clase, por favor, prendan su cámara y estén atentos en la clase. Que sea un proceso de aprendizaje eh, eh, sustantivo para ustedes. Para que, eh, yo sé que están cansaditos, están um, pensando en qué es lo que van a hacer mañana en el trabajo y todo, pero... Por favor, concéntrese en la clase para que usted eh, eh, co, eh, pueda obtener the maximum of this class. Because this is your class and the only time, the only, the only thing that you will take with you is something that you, uh, is clear. Something that you have a clear mind of what we are talking about. Otherwise, you, you're going to leave the class the same way that you came. So... It's for your own benefit that I'm giving you this. This is an advice, okay? For you. Okay, entonces, el which, ¿para qué nos sirve? Um, eh, Tirso Cermeño, bienvenido. 
¿Para qué nos sirve el which, Miguel Lara? Para cosas, para decir cuáles. Para cosas, más o menos, pero ando buscando otro. Um, Laura Requel. El tiempo es, ¿no? No. Laura Requel, ¿para qué usa el which? Which. Sí. For example, if I have a question for. Um, or what is the what is some something which is too mm, mm, no but I, I'm, I'm not sure yeah, oh, that's that's right that's okay yes yes sir uh, uh, i suppose that which uh, we can use it for for example when we need to compare two things for us for all when when we have a, a election for example, which something like that. Yes. Do, do you choose? Yes, yes, there we go. So, which is used for options? Which one do you want? So, if we, if we have two cards, two cards, and uh, there is a yellow one and the red one, and I say, which card do you want? Yes, the yellow one or the red one? Okay. Which uh, um, which uh, TV do you want? Do you want the 19 inches TV or the 32 inches? Yes. So whenever there is an option between two, two things, then you're going to use which, which card do you want? Which person do you want to, to work with you? So that's the reason we use which. So now we know. Ah, uh, yes. Hello. Teacher. Yes. I'm sorry. Uh, I, I, I want to see if I understand. I can use which when I have to select something. To select, yes. To take a decision. To, when they give you an option. Okay. An option, yes. Thanks. Which one? Which one? Yes. An option, okay. Yes. And Thanks. what is for things? Where is for places? And how? What do we use how for, Corey? Uh, how? How, yes, how? When do we use how? Ta -ta -ta -tan. Como el estado de las cosas, no sé. <laughs> okay, no está tan claro. Jessly Sanchez. Or maybe when when you have to you want to 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 ask, for example, how many apples there are here, for example. How? How many? Many apples. Okay. Okay. Yeah. Or okay. how many or how much? Okay, Jenny Lisset, otra. Uh, for example, uh, how are, how old are you? How old are you? Okay, but oh. eh, eh, el, el how se usa cuando hay un proceso. How do you want me to do it? How do you do this? Yes. How do you get to the uh, to Salvador del Mundo? How do you get mm. from here to um, Yes. How do you get to, from here to um, Apopa? How do you get to Aguilares? How do you get to... So it's, it's kind of whenever there's a process, then you use how. How how do you cook this? Yes. How do you change a light bulb? Yes. Entonces, okay. eso usamos el, el how. Okay? How. How. Yes. Okay. Okay. Excelente. Entonces, um, vamos a, a ver eso como más detalladamente, eso es how, ahorita le estoy dando más un, un, un general, I'm giving you uh, what we're going to be talking about tonight, um, and um, también quiero saber cuántos se saben el abecedario. Mm. Completo. Mm. Oh, Corey, so, so. gracias, Corey. Yeah. Eh, yeah. Miguel, muy bien. Solamente dos. Uh, yes. Adeline, Elizabeth, ok. Yes. Eh, yes. Tú, yes. Muy bien. Eh, Benjamín también me dijiste así ¿no? ok sí. ok, entonces ah, también Laura, Raquel, muy bien ok, ahora la pregunta para los que no se lo saben muy bien es ¿por qué necesitamos nosotros saber el abecedario? ¿para qué? ¿para qué nos sirve Brenda Cruz? para el sonido de las letras mm. aunque ya vimos que no siempre va, no es una regla general, ¿verdad? ok, ajá ¿Por qué Porque hay palabras que tienen diferentes sonidos en diferentes 
En cada palabra, pues, okay. es única, no el mismo sí. sonido. Eso es para cuando estábamos hablando acerca de la pronunciación de las, de las palabras, de las letras y cómo nos íbamos a entender. Pero esta vez estamos hablando de otro punto de vista. ¿Por qué necesitamos saber el ah, nombre? Eso es para, para deletrearlo. Deletrear. Para deletrear los nombres. Exacto. ¿Qué pasa si yo no me sé los nombres del abecedario cuando voy a deletrear un nombre? No voy a poder. Maybe, okay. No, That's voy right. no voy a poder. I can Entonces, do it. There we go. You can't, you will not be able to spell out a name. If somebody asks you, yeah. for example, Graciela, um, good morning. Yeah. My name is uh, Halim Halam Halam Gonho. And today <laughs> I will be talking about, and you say, excuse me, excuse me. Bye. Excuse yeah. me. Excuse me. Yes. What is you your, spell, yes, what is your spell, name? How Could you spell Hello. your name, please? You spell your name, please. Yes. <laughs> yes. And if I don't know my, right. my letters, if I don't know my alphabet, I will not be able to spell out my name. So I am in trouble. Okay. So, yes. right? Whoever yes. doesn't know the alphabet are in trouble. Okay? So it's, it's, a, it's a must that you have to learn the alphabet by heart. Okay? So, vamos a ver. Let's, let's see. Um, Um, I'm going to ask you, what is your last name, uh, Tirso? Okay, my last name is, yes, yes my, my last name is S-E-R-M-E-N-O. No, no, how do you say the last name? I'm sorry. My last name, yes? Yes. S-E-R. No. How do you spell it? It's one thing. How do you spell it? It's oh. deleterial. But what is your last name? Ah, my last name is yes. Sermet. Cermeño. Okay, I'm sorry. I, I'm sorry. Uh, how do you spell it, please? Uh, it's a spell S E R M E N O. N O, yes. In, in English, the N, it doesn't exist. So it's N O. Like, um, um, for example, Castillo. In English, you don't say Castillo, you say Castillo. Because the LJ sound doesn't exist in English, only the L sound. So North American people, whenever they find the people like a Castillo, like my last name, they say, okay, okay, Mr. Castillo, how are you today? Yeah, so for you guys to know, LJ doesn't exist, so they call it El Castillo, okay? So today I want to talk about, um, uh, with uh, Miss Laura. Miss Laura, Laura, what is your last name? I'm sorry. Hello, my name, my last name is Corleto. I'm sorry, what? Cor cor cornetto? Cornetto? Oh, can you spell it out for me, please? <laughs> yes, of course. It's C O R L E T O. Thank you very much, cor cor You're cor welcome. Corlero. Yes, Corlero. Okay, very good. Thank you. And uh, Mrs. Corey, um, I I'm sorry, I forgot your last name. What, is, what was your last name? My last name is Monterosa. Mon Monte what? <laughs> Monterosa. Oh, okay, I'm sorry. I'm sorry. Can you spell that out for me, please? Okay. M O N T E R R O Z A. Z -A. Monterosa. Okay, Monterosa. Okay, Monterosa. Very good. Thank you very much, uh, Mrs. Miss or Mrs. Monterosa? Miss. Miss Monterosa. Okay. Very good. Miss Monterosa. Thank you. Excellent. Okay. Um, Sarah, good evening. Welcome to your English class. Sarah. Sarah. Hi, Sarah. How are you? How are you? I, I can hear you. I can hear you. Can you turn your mic on, please? Excuse me. Very good. Very good. <laughs> How are you? Buenas noches. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Yes. Good evening. Um, I'm sorry. I'm I'm trying to find out the last name of every single of you. And um, can you please tell me what is your last name? My last name is Martinez. Martin. I'm sorry. Did you say my last name or my last name? My last name. Mm, very good. Martinez. And how do you spell Martinez? Please. Yeah. Martinez. Yes. How do you spell it? Please. 
M. Yes. O R G A N A R T E S Z. Okay, I'm sorry. I'm I I I I was I was listening to some something else, and I do apologize for that. But I missed uh, uh, two letters on your last name. Can you please repeat your last name slowly so I can um, verify if I am wrong, please? Okay, teacher. Thank you. M. 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 Yes. L. I'm sorry. That that's the letter that I can't understand it. It's M. 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 Yes. Uh huh. Ow. 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 I'm sorry. M. Ow. Ow. An. An. Um. I'm sorry. Yeah, I, I know. I, I, I'm sorry. I um, my N M like Mary. Yes, M. I got that. M. M yes. N A Z. Okay. I have the M. M is the first one. And the second letter, what is M. it? What is the second letter after the M? M. Mm. Um. Uh, okay, let's see. Let's see if some, somebody can help me. Uh, Mr. Sermenu, can you please spell out uh, Martinez for me? Yes, Martinez. Yes. It's a spell M. M. A. A. R. A. Yes. Okay. M. A. Yeah, that's the. Okay, Miss Mr. Martinez. I got it. I got it. Mr. Sermenu, help me out. And the after the M, he said that there is an A. Yes, is that correct, Miss? Eight. Martin? Yes. Oh, Eight. Okay. So it's M A, and then what? R. 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 Mm -hmm. T. 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 Um, yes. O. O. Oh, Mar Martones. Okay, Martones. Sí. I'm sorry. Okay, we got eight N eight Z. Okay, let's see if I can help someone. Uh, Laura, can you help me out, please, uh, to to spell out uh, Martinez? I have M A R T, but after that T, I don't know what's next. Can you help me out? Okay. Um, I think it's M, M A, A R, R, R T T T T A A A I M E Z. Z. Okay, very good. Excellent. Martinez. Excellent. Okay, so Mrs. Martinez, uh, your last name is spelled out as M A M R A T R T I. I I, I N I N M N N N E N E E Z E Z D Z Z Z Okay Okay We Okay We're gonna go over this uh, this the A and the I and the Z. Sometimes it's, it's difficult uh, for uh, foreigners to uh, differentiate between the A and the I. What I suggest to you is whenever you have that uh, doubt about the sound of the A and the I, so the A, I say to uh, my students to do this. Do like uh, you are waving to someone. Haz, haga como que está saludando a alguien. ¿eh? Y usted dice, hey, hey. That is the letter A. And for the I sound, I said, okay, whenever, if you forget what is the sound of the I, just pinch yourself. It's like, I, I okay? And you say, okay. I, and then you will not forget. It. So if you don't, don't remember the sound of the I, you just pinch yourself. You do this, I, I. yes. And the other one, the A is, A, A. Like if you're waving someone, okay? Yeah. Okay. Okay. Very good. Excellent. Thank you. You're welcome. And good evening, Chrisia. Chrisia, how are you? Hi, teacher. Hi. Hi. Okay. Nice to see you. 
And um, um, I would like to know if, if you can Thank spell. You. I would like to know if you can spell out your last name for me, please. Spell my last name. Yes, please. Okay. Uh, my last name is Malara. N E L A R A. Very good. Thank you very much, Mrs. Melara. I appreciate your help. Okay, you're welcome. Now, um, thank you. And Jacqueline, ja Jacqueline, good evening. How are you? Hi. Excellent. Hi, fine. It's nice to see you. Nice to see you in your class. And um, can you help me out, please? Can you help me out, Jacqueline? Yes. Can you please? Uh, uh, I'm sorry? Can you help me out? Puedes ayudarme. Como dice, perdón. Can you help me out, please? What? Yes. Okay, can you please spell out your last name? Si no me entiendes. My last name. <coughs> my last name is Escobar. Okay, your last name is Escobar. Can you please spell out Escobar? E S P O A R. Very good. Thank you very much. And Benjamin, Benjamin, I know you, you, you know how to spell your last name. Can you please spell out your last name, Benjamin? A G A L A. A, uh huh. Yes, I got A. Hola, hola. A G A L. Ayarachi. A G A L A. Okay, I heard A G A L A, right? Okay, can, can someone, uh, Miguel, can you help me out uh, to spell out uh, uh, his last name, please? Mas la, mas last name is no, no, no. Lara. No, Ayala, Benjam, Benjamin, last name, please. Can you help me out? Is Ayala. Yes. A, A, Y, A, L, Y. A. Yes, A, Y. So the A, Y, A, L, A. The G is the la G, okay? So it's A, Y, A, L, A. Very good. Thank you very much. Thank you for all of you for your participation. And um, I don't know if I left out. Oh, Brenda. I'm sorry, Brenda. I, I didn't ask you. Huh? Brenda, can you, could you please spell out your last name for me? Yes, my last name is Cruz. Okay. C-R-U-Z. Uh, C R U Z. Very well, very well. Okay, and I have uh, Mar Marcela. Marcela, welcome to your class. Thanks. Uh, good evening. Good evening. Thank you for uh, for um, your greetings. Uh, can you please uh, spell out your last name, Marcela? Uh, okay, my last name is L I N A R E S. Very good. Thank you very much. I appreciate your help. And Jenny Lissette, can you please uh, uh, spell out your one of your last names? Uh, my last name is Orellana. Okay. O mm -hmm. R E L A M A. Okay. And uh, in English, how would you, uh, if, if there is a, a, a North American guy, who reads out your last name? How the, is he going to say your last name? Orellana? Or is uh, it going to sound different? What do you say? say? ¿Cómo, ¿Cómo va a decir tu nombre un norteamericano? Orellana? ¿O cómo les dije yo que ellos decían la, la L? Eh, Cermeño? Orellana. 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 Yes. Orellana. 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 
Porque el, el, ellos, el sonido de la LG no lo tienen. Orellana, no. Mm. Sí, Orellana. Wow. Okay. Orellana. Very okay. good. Excellent. Any question about uh, what we have been discussing um, till now? ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos uh, explicado hasta ahorita? No. No, no, no está, todo está claro como lo chata. Yes. yes. No, diga que no. No. <risa> claro como el agua. Como ya entonces lo decimos todavía. Ok. Vamos a ver la, la PowerPoint presentation. Um, voy a compartirla con ustedes para explicar un poquito más de lo que estamos hablando. Eh, y que no. Entonces, eh, tenemos aquí la. La pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? No, todavía no. Ok. Maybe. No, yes. Yes, yes. yes. Ok, entonces, yes. Pers personal information es lo que estábamos hablando nosotros, que la personal information es algo que nos va a identify y va a identify the other person as well. Esa es la personal information. Es la información que me va a identificar a mí y va a identificar a la otra persona también. Uh, in, in that personal information, we have a different uh, pieces. For example, we have a name, we have surname. Surname es, es lo que le dicen el apellido. Ok, ese es el surname. O se puede decir también the last name. Last name. O surname es lo mismo, es intercambiable. Más que todo en Europa se dice surname, ¿ok? Pero en North America uh, la mayoría usa last name. Y spell quiere decir deletrear, ¿ok? Spell es deletrear. Y también tenemos the included in the personal information, tenemos el age. Es, discutimos eso la, eh, en el pasado módulo, era age. Dijimos que era la edad, ¿verdad? Y luego tenemos el birthday que es el, la fecha de mi nacimiento, birthday, de nacimiento. la address, que es mi dirección, donde yo vivo, donde yo resido, y tenemos el phone number, phone number, también tenemos la country, que es mi país, en nationality, que es mi nacionalidad, nacionalidad. el job, job es mi ocupación, que es lo que yo eh, hago para trabajar. Más que todo, usted lo va a encontrar también como dice, what do you do for a living? Esa es otra expresión que se usa en Norteamérica. What do you do for a living? Oh, I'm a teacher. ¿Ok? ¿Qué haces para, para, para vivir? O sea, ¿qué pasa? Eh, pero hoy lo vamos a ver eh, de diferente forma. ¿Ok? Ah, entonces, esto se considera personal information. Hay otra uh, información personal, pero esta es la más común que se va a encontrar usted. Entonces, eh, el identity, identity card es una, es una carta de identidad. ¿verdad? Entonces, tenemos el name. Es el, el name de esta persona es Fu. El surname, que es el last name, es Yao. Age is 25. Birthday is 4th of August. El address okay. donde ella vive es el 64 Belgrave Square. Phone number is 9871-5346. 9871-5346. Ahí hay un, un, un número de más. Si se fijan, tiene uh, 9871-5346. Pero es 9871-1534. Ese sería el número. El country sería China. Okay? China sería el, el country. Y la nationality is Chinese. Chinese. Y el job es teacher. Entonces, ¿cómo preguntar a usted el nombre? Es de esta forma. Okay. What's your name? Yeah. What's your name? Repitamos todos. What's, what's, your, name? what's your name? What's your name? What's your name? Eso, eso para oírse más. Eh, normal, o sea, si usted dice what is your name, no hay ningún problema de que usted lo pregunte así, pero para oírse más fluido, usted dice what's your name, what's your name? Yeah. What's your name? a veces lo va, a lo va a escuchar como what's your name pero no es buena pronunciación mm. what's your name, no es 
What's your name? What's your name? What? What's your name? What name? Yes. What's your name? 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 Yeah, very good. What's, what's, what's your name? name? Yes. Eh? Your name? No, what's no. Your name? What's your name? What's your name? Very good. What's your name? Entonces, what's your name? Y la otra persona este, responde con un posesivo. My name is my Fu. name is Fu. My name is Fu. Yeah. And how do you spell it? Cuando le dice What's your name? Fu. How do you spell it? Porque puede ser que el, el sonido de U en inglés. ¿Cuáles vocales forman el sonido de U en inglés? Uh, Jenny Lizette. Sorry, teacher. ¿Cuáles qué vocales? ¿Qué dos vocales juntas? For, eh, forman el sonido de la U. El sonido de la U. Sí, el sonido de la U. La, eh, la U es IU. No, el sonido de la U. ¿Se acuerda que oh, sí. les explico? Oh, you. Perdón. Oh, you. No, ese sería O. Oh. Uh -huh. I, I, U. I, U. I, U. No, I, I, U. no. Acuérdense, hablamos de las dos O. Oh, cuando las dos O oh, van juntas, agarran el sonido de la U. Foot. Tooth. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok, acuérdense, bien okay. importante. Esa, esa, Pensábamos esa. que era el fonema. No, 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 uh -huh. no, no. El sonido de la U, U. Entonces, si un norteamericano oye Fu, él va a poner F o O. Por eso él dice, how do you spell it? Él dice F U. Uh, F U. Uh -huh. Ok. La next one is, what's your surname? Uh -huh. What's your surname? Surname. Yeah. What is, o oh, what's your last name? Se lo puede decir también, what's your last name? Ahora, okay. ¿cómo preguntamos la edad? Alguien que me diga cómo preguntar. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Y usted responde. I am. I am 25 years old. I am. Ok. 25 years old. Siempre tiene que ponerle years old ahí. Ok. Ok. La otra es el birthday. Cuando usted pregunta el birthday. What is your birthday? Say it. When is your birthday? When is your birthday? Birthday. Como estamos hablando de una fecha, parece que dijimos que cuando hablamos de fecha, entonces usamos el when. When is your birthday? When is your birthday? When, when is, is your birthday? birthday? Yes. Birthday. Your birthday. 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 Yes. Birthday. 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 Ahora vamos a poner. What's your birthday? What's your address? 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 Your es un posesivo. Vamos a ver después. What's your address? Yeah. What's your address? What's your address? What's your Address. Very good. Y luego venimos el phone number. What? What's your phone number? What's your phone number? Okay. What's your phone number? My phone number is 9871-1534. Okay. Entonces los, los telephone numbers siempre se dan por pares de números. Por pares. Para que sea más fácil entenderlo. Cuando le pidan el número de teléfono, so whenever somebody asks you for your phone number, you give you out your phone number by pairs of pairs of numbers: 2457, 9728. Yes, or 7133, 4656. By pairs of numbers. Okay? Country. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Yeah. Where are you from? Yeah, where are you from? I'm from China. 
In this case, if we are locally, we would say, uh, where are you from? Oh, I'm from Soyapango. Where are you from? Oh, I'm from Santa Ana. Where are you? I'm from Ciudad Delgado. I'm from... So you say that whatever, whatever you live at. Okay, that's where are you from? If you are living out of the country, then you say, where are you from? Oh, I'm from El Salvador. Okay, I'm Salvadorian. Okay, next one is nationality. What's nationality? Nationalidad. What's your nationality? I am Italian. I am uh, North American. I am Mexican. I'm Guatemalan. I'm Salvadorian. I'm Chinese. I'm Japanese. Okay, so those are nationalities. And then the job title said, uh, What's your job? What's your job? What's your job? Oh, I'm a teacher. Okay. Estamos bien hasta ahí? Yes. Okay, very good. So, job teacher? Job? Job? Job, job teacher? Yes. Job. Is your job. Your job. job yes. Teacher. It's teacher. Yes, my job is, yes, it's I am teacher. a teacher. I am a teacher. ¿Cuál? What, oh. What's your job? ¿Quién es tu maestro? Tu, no. tu profesor. Job es no. trabajo. De, ¿Cuál trabajo. es tu trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Yes, what is... En lugar de working, how? No. Work, working? Working es la acción. ¿Trabajo? No, Un working es verbo. la acción. Working es la acción. Y job es el noun. El noun. Ok, teacher. Thank you. Ok. So, job es trabajo. Y work es acción de trabajo. Work. Ok. ¿Cuál es tu trabajo? Uh, what is your job? Yes. Pero le digo que se pregunta, uh, what do you do for a living? What do you do for a living? Es como se pregunta normalmente. What's your job? Si se entiende, pero se, eh, lo pregunta. What, what do you do for a living? Si le llegan a preguntar, what do you do for a living? Eso les están preguntando. What's your job? Yeah? Okay. Teacher, teacher, mm -hmm. I have a question. Uh, it could be, say, what is your profession? Yes. It's right, what, too? What's your profession? Yes. Uh -huh. What's what your profession? Okay. Yes, what's your profession? What's your profession? Thanks. What's your profession? What's your profession? Yes. Okay. So I'm going to ask you, I'm going to ask you a few questions. And um, uh, Lisette, can you tell me what's your address? Katie, Lisette, what's your address? Ah, okay. What's your address? Uh, my address is. Uh, Ciudad Delgado. Okay, can you tell me? Yes, Ciudad Delgado, okay. I live in Ciudad Delgado too. I live in, in Ciudad Delgado. I live in Ciudad Delgado too. We I, are neighbors. Yes, we are neighbors. I live mm -hmm. in Ciudad Delgado too. Yo vivo en Ciudad okay. Delgado también. También. Okay, so address, what is it? Address? Eh, no es solo la city, sino que address es, es la dirección. So where do you... Complete street, number. Yeah, puede decir, I live, um, well, I live in um, uh, Avenida Juan Bertis, um, casa número 17, Ciudad Delgado. So it will be um, Avenida Juan Bertis, yeah, house number 17, eh, Ciudad Delgado. Las direcciones... Si usted va a dar una dirección y es en español, así la tiene que decir. No puedo decir yo Avenue. Uh, okay. Bertie's Avenue. Yeah, porque no la van a encontrar. Van a andar buscando Avenue y no va a estar ahí. Solo va a decir Avenida. Yeah. Entonces tiene que decirla como okay. el, el number, sí, porque es number 17. Yeah. Number 17 okay. es el 17. No, no cambia nada. Pero okay. no, de calles, entonces dice la edición, ¿ok? Uh, Laura, thank you, Jenny. Laura, Raquel, what's your address? 
Uh, well, my address is um, Santa Tecla. Okay. Uh, Finca Asturias. Okay. Okay, very good. That, that's, that's where you live. Address, no me tiene que decir la dirección. Okay. No me tiene que decir la dirección de, real de su casa. Tiene que ser inventada. Oh, okay. Tiene que ser inventada. Una dirección que, que sea dirección, ¿verdad? So, what's your okay. Benjamin, what is, what's your address? My address is Coronel Las Delicias. Okay. In Santa City. Um, okay. Calle 3, Casa 4. Okay. House number 4. Okay, very good. And uh, thank you, Benjamin. And Tirso, what's your address? Uh, my address. Well, I live in Santa Tecla. Okay. Uh, on 8th Street. Mm -hmm. My house number is 11. Okay, number 11. Very good. And Christia, what's your address? What's your address, Christia? I live uh, street to El Bocro, mm -hmm. kilometer 23, San Juan Los Planes. Okay. House number two. House number two. Very good. Excellent. Very good. And Marcela, thank you. Marcela, what's your address? Uh, my address is Berlin, Colonia Berlin. Uh, house number uh, 410. Okay. Uh, 28 uh, Avenida Norte. Okay. Uh, Sonsonate. Okay, very good. Okay, entonces, eso es la personal information. ¿Alguna question acerca de personal information? No, 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 teacher. Ok, entonces hoy lo yes. que vamos a ver es uh, uh, possessive, possessive, ¿qué son los possessive pronouns? Uh, ¿Alguien me puede decir si saben algo de possessive pronouns? ¿Y para qué? Um, son? Eh, eh, um, yours, his, um, her, ours. Ok. Muy bien, excelente. ¿Y para qué sirven, Brenda Cruz? Como la palabra lo dice, la, eh, ah. de notar eh, eh, posición. Eh. <ríe> ya me voy a decir, es obvio, tiche. <ríe> <ríe> ok, possessive, uh, possessive pronouns y es para indicar posesión de algo, ¿verdad? Por ejemplo, yo pregunto, whose, whose pen is this? Whose pen is this? Entonces me dice, oh, es uh, Melara's pen, ¿ya? Yeah? O es his pen, o es our pen, ¿ya? Yeah? Entonces eh, eso indica posesión, es para, pues, para algo que nosotros eh, tenemos posesión de ello. Entonces, eh, ¿cuáles son los uh, possessive pronouns, uh, Benjamín Ayala? Possessive pronouns is... Uh -huh. okay. Yeah. Lo vamos I, a... uh -huh. your... I'm your, your. Okay. Entonces lo vamos lo vamos a um, voy a, a vamos a a compartir esta esta pantalla. Esta también se la voy a enviar a ustedes. Estos son si ¿sí la pueden ver. Yes. Ok, entonces aquí yes, tenemos, tenemos uh, possessive and adjective, pronouns and adjectives. Ok, tenemos personal pronouns y possessive adjectives. Entonces, personal pronouns son los, aquellos que, que indican posesión de nuestra personal. Esos son los pronouns. Y pronouns es, son los que van antes del nombre. Dentro, dentro de los possessive pronouns tenemos el, el my y el mine. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre my y mine? Sí, más Por o menos. Example, this is my house. This is my house, yes. This is my house. Uh -huh. the, ha the red house is mine. Ok, yes. The red house is mine. Yes. Entonces, my es mi y mine es mía. ¿Verdad? O mío. Entonces, mío. tenemos esos dos. Eh, por ejemplo, whose house is the red one? Y usted dice, ah, it is mine, o it's mine, 
Yeah. Oh, is the red house yours? Yo le digo yours. Es para el you. Entonces tenemos el you, es el yours y yours. El yours es cuando contestamos. This is yours o this is, this is your house. Yes. Oh, it is yours. Yes, it is mine. Ok. El he, usamos el his y el his. No hay ninguna diferencia. This is his job. Oh, it's yes, it's yes. Para el she usamos el her. This is her house. Oh, that is hers. Sí, es la casa de ella. Y el it, usamos el it y el it. No cambia. En el we tenemos el our y el ours. This is our class. Oh, yes, it is ours. And you, tenemos el you, el, el you, este es el, el you, uh, no es singular, sino que es plural. You and your, and yours. Lo mismo you, your, and your, singular. Pero en este caso estamos hablando de más de una persona. Y tenemos el they. They, their, y theirs. Yes. This is their house. Oh, it's theirs. Yes, it's theirs. Ok. Entonces, okay. Usamos, estos son los posesivos, los pos, personal possessive y los pronouns. Con cada pronoun tiene su posesivo. ¿Alguna pregunta? Teacher, la columna del mine, yours, his, son adjetivos. Esos son los personal pronouns, pero son las respuestas. La respuesta, ah, respuesta. Por ejemplo, cuando yo le pregunto, ¿Who's, uh, uh, who's uh, blouse is the pink one? Who's blouse is the pink one? Usted tiene blusa. It's mine. No, otra persona dice, oh, it's hers. It's hers. It's hers, yes, it's hers. Y yo puedo preguntar, it's her blouse? Yes. It is hers. Es cuando usted contesta a alguien. Okay. Entonces es como un uh, answer pronoun. Es un possessive pronoun. Possessive pronoun. Pronoun. Ajá. Ahorita vamos a ver este, los, 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 uh, los ejemplos. Por ejemplo, yo digo, whose ball is that? Y dependiendo de quién sea la pelota esa, usted dice, oh, it's mine. It is mine. Yeah. Oh, oh, it is yours, teacher. Oh, oh, it is his. Yes. Okay. Oh, it is hers. Eh, Sara, ¿verdad? Oh, it is ours. Remember, teacher, you gave us that ball. Oh, okay. Oh, it is yours. It's de ellos. It's ustedes. Yes. Oh, it's theirs. Oh, it's de ellos. Entonces, eso es para que le conteste la pregunta, whose? Who's? Cuando usted pregunta, who's, who's this car? Who's the car that is parked in front of my house? Oh, it's hers. Oh, it's mine. It's mine. It's a new, yeah, there we go. It's a new one. <laughs> okay, very good. Excellent. Okay, entonces tenemos aquí, I have got a ball. I have got a ball is, hey, me agarré una pelota. Yeah? Me conseguí una pelota. Obtuve una pelota. I have got a ball. Entonces te pregunta, it is my ball. I have got a ball. Hey, agarré una pelota. It's my ball. Entonces la otra persona dice, it's mine. It's not yours, it's mine. Yeah? Entonces hay otra persona que le pregunta, que le dice, hey, es mía, no es tuya. Entendemos esto. I have got a ball. It's my ball. Yes. It's mine. Yes, there you go. Ahí están las tres, los tres, ¿verdad? El pronombre que está en amarillo, aquí, el, el uh, personal possessive en, en azul y el otro personal possessive que es el answer con red. Ahora vamos a la segunda persona. You have got a ball. Usted agarró una pelota o obtuvo una pelota, ¿ya? Yeah? O tienes una pelota. Ese, it is your ball. Y viene el otro. It's yours. Yeah. Aquí tenemos los tres. ¿Sí van viendo el, el patrón? Okay. Yes. Yes. It's yours. 
It's your ball, it's yours. Y tenemos para el he. He has got a ball. It's his ball. Ok. ¿Y qué nos salió allí el, el otro? Porque el, acuérdense que el here es igual. Es igual, exacto, sí. Gracias. Thank you. Ahora vamos a, she has got a ball. She It's has got her, a ball. She has got a ball. She has got a ball. Entonces, la fluidez ahí es got a ball. Got a ball. She has got a ball. Yeah, she has got a ball. It's her ball. It's her ball. It's her. Yeah. Acuérdense que it está contractado, ¿verdad? It is her. It's her. It, it, is. Is. it, it has got a ball. En caso has que te mola de un animalito. It has got a ball. It, it's ball. It, it's ball. It, it's ball. Yeah. Uh, dos veces. It, it. It, it's. El otro es, acuérdense que el otro no es, sí. no es dos veces, sino que it's. It's got a ball. We have got a ball. We have got a ball. It's our ball. It's our ball. It's ours. It's ours. It's ours. Yes, it's ours. Uh -huh. Okay. And we have you, but this one is the, uh, it's not the, um, not one person, it's more than one person. You all have got a ball. Usted is. Todos. O tuvieron una pelota. That's your ball. ¿Sí? It's yours. It's yours. And last but not least, we have uh, they have got a ball. They have, hey, they have got a ball. A new one. Yeah. It's their ball. Y la última es, it's theirs. It's their. Theirs. Theirs. There's, 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 yes. La I say it's like there's, it's there's, 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 yes. Okay. ¿Cómo estamos hasta ahí? Good. Teacher. Yes, ma'am. Yes. I'm listening. I'm listening. ¿Qué me dijo teacher? He's excellent teacher. Oh, thank you. Thank you very much. <laughs> thank you. Okay, so we will continue tomorrow with uh, more of these uh, uh, positive ob objectives. And now you can start working on the platform. If this is uh, something that you needed for you to start working on the platform. If you have any questions, don't hesitate to send me a message. We can do uh, like a small uh, session on Zoom. If there is something that you do not understand, okay? I'm open for you um, whenever you need in regard to the class material, okay? So, okay. thank you for being a teacher. Yes? I, teacher, I have yes. a question. Okay, Laura has a question. Yes, Laura. Yes, um, um, yo no tengo como, bueno, yo no vi donde puso usted las, las presentaciones. Está en el grupo de WhatsApp. Eh, a mí no me han mandado el enlace para, para unirme. Sí, me extrañó. Ah, yo me uní a uno, pero no, no había nada. Jenny, no, Jenny no ha recibido el enlace. Jenny, uh, no. ya, ya lo había mandado, tal vez. Ajá. ¿Quién más no tiene el enlace? Jenny no lo tiene y lo. Hay que volverlo a enviar, teacher. Yo ¿Ah? todavía no lo tengo el enlace. ¿Quién es yo? Yo aún no tengo el enlace. Ah, Buenas noches. Ah, okay. puede enviar, teacher. ¿Quién sí. es yo? Kate. Yo, Kate. Sí. Ah, es que entré tarde a clase. No importa que desde esta es tu clase, pero prenda la cámara. Kate Palomo, ¿verdad? Ah, ok. No. Sí. Ok, entonces, Kenny Lisset y Kate Palomo no tienen enlace, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Laura o Raquel? Enlace, no. Para... Me too. Laura. Aroja, de... Ajá, yo creo que yo tengo el enlace, pero quizás ya lo había enviado la presentación antes. Oh, okay, que, yo me, que yo me quizás pusiera en el grupo. Ajá. La envié en la mañana, hoy en la noche le voy a enviar otra. Y Kate. Ok, Palomo. estoy bien. Ok, excelente. Bueno, si nadie sí, sí. otra pregunta, tengo tres personas: Kenny Lizette, Kate Palomo, uh -huh. y Laura Raquel, ¿right? Yes, yes. Yeah. Yeah. Ok. Uh, thank you. Yo también. ¿Quién es yo también? Lo volví a enviar al grupo. Cristian. Okay. 
ya lo envía, ya lo envió Corey, ya lo envió, entonces eh, eh, sí, no. acéptenla, por favor. Sí, okay. envíale, envíale otra vez. Okay, gracias. Okay. Gracias, compañera. Gracias. Good night. 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 Good night.